எல்லோருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் என் பிறந்தநாள் அன்றைக்கி எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் பண்ணணும்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்தேன் வீட்டுக்கு பிடிக்காத கருப்பு சட்டை எனக்கு பிடிச்ச கருப்பு சட்டை போடணும்னு முடிவு பண்ணேன் எனக்கு பிடிச்ச நண்பர்கள் எனக்கு பிடிச்ச நபர்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் It's, uh, I wish the cameras were not here. It would have been even more informal. Uh, I just wanted to meet all of you. Uh, just to share uh, my happiness. In fact, uh, birthday and birthday is not that I'm going to be very happy on my birthdays. I'm always happy on every day. Every day is a good day. In this case, I have a good day. ஸ்கூல் படிக்கும்போது பிரின்ஸ்பலுக்கு பயந்திருக்கேன் காலேஜில் படிக்கும்போது மறுபடியும் பிரின்ஸ்பலுக்கு பயந்திருக்கேன் ஏதோ ஒரு நல்லது கெட்டது ஏதோ ஒரு கெட்டது பண்ணால் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாங்கன்ற ஒரு ஒரு பயம் எப்போவுமே இருந்திருக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு எப்போவுமே பயந்திருக்கேன் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணால் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாங்கன்னு அதே மாதிரி ஒரு நடிகைனா நான் எத்தனை வருஷம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல செல்லமே டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் செல்லமே மூலிமா நான் நடிகைனா வந்தேன் அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு எப்படி நான் பயந்திருக்கேன்னா அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து நான் பயந்திருக்கேன் ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பயத்துலேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒரு பயம் அது இட்ஸ் லைக் சம்திங் விச் இஸ் ரியலி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் எனக்கு எனக்கு வந்து மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் நான் இங்கே எங்கிட்ட நிற்கிறேன்னா கண்டிப்பாக மீடியாஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் பிகாஸ் ஏ ஹவ் அப்ரிஷியேட் மை ஒர்க் யூ ஆல் ஹவ் அப்ரிஷியேட் மை ஒர்க் யூ ஆல் ஹவ் அப்ரிஷியேட் ஹார்ட் ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அதாவது நடிகை நான் வரலன்னா நான் எனக்கு தெரில ஏன்னா ஐ திங்க் ஐ வுட் பிகம் அ பிஸ்னஸ் மேன் ஐ டோன் நோ ஐ வுட் எனக்கு இந்த ராம் கோபால் வர்மா படம் அன்னைக்கு பார்த்த விஷயம் எனக்கு என் நண்பர் இங்கே எங்கிட்ட இருக்கார் வெங்கட்டன்ட்டு என்னோட கூ கூ கூட படித்தவர் அவர்கிட்ட தான் மொ மொதல் முதல்ல அந்த தியேட்டர் வா வெளில வந்து தட்ஸ் வே ஈஸியாக ஐம் ஹாப்பி ஈஸியாக அவர்கிட்ட வந்து நான் நான் வந்து ஒரு இயக்குனர் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஃபில் மேக்கிங் ஃபில் மேக்கிங் தான் என் கேரியர் அப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது என்ன என் லைஃப்பில் அண்டு ஃப்ரம் தேர் ஆன் இட் ஸ்டார்ட் என் பையனும் தொடங்கிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து பூஜை வரைக்கும் வந்து கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி இருக்கு இன்றைக்கி பூஜை படப்பிடிப்பு வந்து முழுமையாக முடிஞ்சுது ரெண்டு பாடல்கள் மட்டும்தான் பதிவாகணும் பாக்கி இருக்குது தீபாவளி அன்னைக்கு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் வே ஸ்டில் தீபாவளி அன்னைக்கு வியர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியர் கம்மிங் இன் போத் லாங்குவேஜஸ் பூஜை என்ற தலைப்பில் தமிழ்லையும் பூஜா என்ற தலைப்பில் தெலுங்குலேயும் இட்ஸ் கோயின் பி அ வேர்ல்ட் வைட் ரிலீஸ் கடினமான உழைப்பு மொத்தம் டீமும் நான் விஎஃப்எஃப் தொடங்கி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருஷம் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு எனக்கு எனக்கு தோணின விஷயங்கள் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதாவது உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் நான் ஓன் டு ஷேர் எனக்கு போன வருஷம் அதாவது கையில் காசு இல்லாத போதே நான் வந்து பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் கையில் காசு வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் பல விஷயங்கள் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வீட்டில் வந்து நிறைய முறை சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீ ரொம்ப கோவப்படுற எல்லாத்துக்கும் வந்து சும்மா சும்மா வந்து கோவப்படுறேன்னு அது கோவம் இல்லை எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது என் தாய் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஹூ ஓவர் டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி பி இட் பைரசி பி இட் எனி திங் ஐ வில் ஸ்டாண்ட் ஃபார் இட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அதனால தான் அந்த காரைக்குடியில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது நாட் ஃபார் பப்ளிசிட்டி not for anything just to register that piracy can can be curb piracy or a issue vandu ipa party mancharu pannaru athana nadigirulu nadigiral mattum illa tamil theriyulagam sandha athana perum kandipa onna koodi idukaga vandu pannano nrathu idu kandipa nama veetu vaasal varaikkum illa veetu kullara vandha oru issue piracy adu vandu kandipa velila anupanu அதுக்கான முயற்சியில் உயிரே கொடுக்குறதுக்கு நான் தயார் ஏன்னா இது வந்து 
ஒரு ஆல்டர்னேட் இண்டஸ்ட்ரியான ஒரு விஷயம் அது ரொம்ப டீப்பாக அது ஒரு வி ஒரு டாபிக் எடுக்கும்போது அது ரொம்ப டீப்பாக போவோம் அந்த மாதிரி சரி என்ன தான் இருக்குது இந்த பயிரசி என்ன தான் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு டீப்பாக போகும்போது அது வந்து ஒரு தப்பு என்றதே உணராமல் பண்ணுற அத்தனை பேரும் வந்து நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் தப்பு நம்ம மேலே தான் இருக்குது தப்பு இண்டஸ்ட்ரி மேலே தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த பையன் ஒரு பையன் வந்து காரைக்குடியில் நான் கேட்கும் போது எதுப்பா இந்த படத்தை போடுறாரு என் படம் கூட இல்லை நான் எதுப்பா இந்த படத்தை போடுறேன் இப்போ தான் நான் ரிலீஸ் ஆச்சேன்னு எனக்கு தெரியாது சார் இது ஒரு குற்றன்றதே எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னார் அந்த இருபத்தி ஒரு வயசு அந்த பையன் இன்ஜினியரிங் எனக்கே ரொம்ப வருத்தமாக அது ஏன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பையன் கண்டிப்பாக ஜெயிலுக்கு போக போகிறான் ஜெயிலுக்கு போனான்னா அவன் படிப்பு கேட்க கண்டிப்பாக கெட்டுரும் எல்லாமே தெரியும் பட் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இதில் சிக்குவாங்க ஸோ அந்த வகையில் நான் யோசித்தேன் அந்த பையனுக்கு தப்பே பண்ணுறான்னு தெரியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து வளர்த்து விட்டுற வளர்த்து விட்டுருக்கோம் இந்த பயிரசின்ற விஷயம் ஸோ இந்த பயிரசின்ற விஷயம் வந்து ஆஸ் லாங் ஆஸ் வி ஆர் தேர் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வி ஹாவ் டு அதாவது இது ஒரு அர்ஜெண்டாக இல்லை அடுத்த வருஷம் பண்ணோம் அடுத்த அதுக்கு அடுத்த வருஷம் முடிக்கணும் இன்றைக்கே முடிக்கணும் அதுக்காக நான் வந்து ஐ ஐ பெங் ஐ எம் நாட் ரிக்வெஸ்டிங் ஐ பெக் த என்டயர் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி டு கம் டுகெதர் அதாவது நம்ம எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒன்றா கூடி நம்ம வந்து குரல் கொடுக்குறோம் ஆனால் இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் இப்போ இப்போ வரைக்கும் குரல் கொடுக்கல ஐ பெக் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி டு கம் டுகெதர் அண்ட் கர்ப் பைரசி ஃபார் எவர் எனக்கு ஒரு நடிகனாக வந்து நான் பாட்டு என் வேலையில் சாயம் பூசிக்கிட்டு என் வேலைகள் பண்ணிவிட்டு என் படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு போகலாம் பட் எனக்கு தெரில எனக்கு எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம் நான் அதுதான் செயல்படுறேன் படத்தில் மட்டும் அந்நியாயத்தை தட்டி கேட்குற ஒரு நடிகனாக இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு ஒரு நல்லது நடந்தால் அது கண்டிப்பாக அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது நடந்தால் அது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக அதுக்கு தலையிடணும் அது ஈடுபடணும் அப்படின்னு அப்பா என்னிக்கு என்ன ரொம்ப நாள் அதாவது நான் நடிகன் அவருக்கு முன்னாடியே சொன்னார் பொறுமை இருக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து தயவு செய்து வந்து ஒரு விஷயம் நடக்குது அது உனக்கு தெரியுது அது வந்து அது நோக்கி சரி ஏதோ நடக்குது நம்மளுக்கு எதுக்கு இதுன்னு அப்படின்னு ஒதுங்கி போகவே கூடாது அப்படின்னு எனக்கு எங்கள் அப்பா சொன்னார் அதுதான் நான் செயல்படுறேன் எனக்கு இன்னொரு இன்னொரு அதாவது குறிக்கோள் அப்படின்னு இல்லை எனக்கு ஒரு ஆசை அதனால தான் நிறைய நிறைய பேர் நிறைய விதமாக எழுதியிருக்காங்க அதுவும் இப்போ பொதுக்குழுவில் நடிகர் சங்கம் பொதுக்குழுவில் கூட ஒரு கிளியர் இட் அவுட் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த கட்டிடம்ன்றது ஒரு ஒரு ரொம்ப அதாவது ரொம்ப நாங்கள்லாம் ஆசைப்படுறோம் இளைய த தலைமுறை எல்லா நடிகர்களும் சேர்ந்து ஆசைப்படுற விஷயம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சிவாஜி அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு நாடகம் எல்லாம் நடித்து கட்டின அந்த கட்டிடம் மறுபடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டணும் எல்லா துறைக்கும் இயக்குனர் யூனியனுக்கும் ஒரு கட்டிடம் இருக்குது இப்போ சேம்பருக்கும் ஒரு அழகான கட்டிடம் இருக்குது ஆனால் நடிகர் சங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் குரல் கொடுத்தோம் மற்றபடி இந்த எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்காகவோ இல்லை வந்து எங்கள் தலைவர் சரத்குமார் சாரோ இல்லை செயலாளர் ராதாரவி சார் எதிர்க்கு நிற்கணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை எங்களுக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கட்டிடம் வர வரைக்கும் நாங்கள் ஓய மாட்டோம் அதுக்கு தான் நாங்கள் நான் குரல் கொடுத்தேன் அந்த அது தோ அந்த கட்டிடம் வர வரைக்கும் நான் தொடங்கிட்டே இருப்பேன் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அண்ட் என் வாழ்க்கையில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் சினிமா தான் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் பூஜை படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அண்டு அதுக்கான முழுமையான உழைப்பு கொடுத்துருக்கேன் ஹரிசாரோடு சேர்ந்து ஏழு வருஷம் கழித்து தாமர் பர்ணிக்கு அப்புறம் சேர்ந்து வரும் ஸோ தட் ஃபிலிம் இஸ் மை பீ மை நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் ஐம் டூயிங் சுந்தர் சீஸ் ஃபிலிம் நெக்ஸ்ட் இப்போ டைட்டில் இப்போ இப்போதுக்கு ஆம்புலைன் வச்சுருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சுசீந்திரன் அவர்களோட இயக்கத்தில் வந்து வி ஆர் கோயிண்ட் டு கம் பேக் டுகெதர் வேந்தர் மூவிஸ் மதன் தயாரிப்பில் அதுதான் அடுத்த என்னோடய படம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தெலுங்கு ஸ்ட்ரைட் தெலுங்கு படம் அவங்க வந்து அது ஒரு நீண்ட நாள் ஒரு ஒரு விஷயம் அது இப்போ தான் டிசம்பர் டிசம்பரில் ஜனவரியில் தொடங்கும் தெலுங்கில் இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் தெலுங்கு ஃபிலிம் திஸ் இஸ் மை அசைன்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஹியர் என என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்த அத்தனை பேரும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச முகங்கள் எனக்கு வந்து இட்ஸ் ஒன்லி அதான் சொன்னேன் இந்த கேமரா மட்டும் இல்லைனா இன்னும் ஜாலியாக பேசலாம் இன்னும் எனக்கு
ஒரு நடிகனோ சரி விஷால் ஒரு நடிகன் அப்படின்னு அவனுக்கு ப பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அவன் பண்ண உழைப்புக்கு கரெக்டான ஒரு இந்த படம் நல்லா இல்லையா நல்லா தானே எழுதியிருக்கீங்க இந்த படம் நல்லா இருக்கா நல்லா நல்லா இருக்குன்னு எழுதியிருக்கீங்க கரெக்டாக என்னை வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கீங்க ஒரு ஒரு நடிகனாக அண்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம் ஃபார் மீ டு டூ சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி ஸோ த ஐ பின் டூயிங் இட் பட் இப்போ வந்து லைக் ஐ ஐ ரியலி லவ் எனக்கு என்னமோ தோணுது ஐ லவ் ஃபீல் லைக் டூயிங் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் பீயிங் தட் பிரிட்ஜ் பிட்வீன் மீ அண்ட் தி ஆடியன்ஸ் ஐ லவ் யூ ஆல் அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நல்ல படங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அண்டு தேங்க் யூ ஜான்சன் சார் யூ ஹவ் பீன் பார்ட் ஆஃப் மை ஃபேமிலி உங்களை பிஆர்ஓ என்றைக்குமே நான் நினச்சதில்லை அண்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் எப்படி பிஎஃப்எஃப் வந்து ஒரு கோவத்தில் ஆரம்பிச்சேனோ அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கோவத்தில் வந்து வி மியூசிக்னு ஒரு ஒரு கம்பெனி தொடங்கியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தது என் தங்கச்சி ஐஸ்வர்யா அவங்க தான் வந்து அவங்க தலைமையில் தான் அது செயல்பட போகுது வி மியூசிக் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு லான்ச் த ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம் இஸ் பூஜை அந்த அந்த கம்பெனியில் அண்ட் இட்ஸ் கோன் பி அ ஃபுல் ஃப்ளெட்ச்ட் அதாவது என் படங்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ச்ட் மியூசிக் கம்பெனியாக தொடங்கியிருக்கும் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்னும் என் யார்கிட்டையும் நான் சொல்ல இன்ஃபேக்ட் இன்னும் அஃபீஷியலாக கூட நாங்கள் லைக் ஐ இது சொல் இன்றைக்கி சொல்லியே ஆகணும் இன்னும் இது தான் நல்ல நாள் சொல்லி ஆகணும்னு நினச்சேன் ஜான்சி சார் சொன்னேன் நான் ஐ வாண்ட் டு கன்வேட் யூ தட் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் அண்டு அவ்வளோதாங்க வே வேற ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் ஐ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் மை மை ஜேர்னி ஐ லவ் யூ ஆல் காட் ப்ளேஸ் யூ